Hello, students. Good evening, everybody. Hello, hello. Hello, teacher. Good night. Hi, hi, hello, welcome. How are you today? Good evening, teacher. I'm hello. fine, you? Oh, thanks. Pretty good. Thanks for asking. I really appreciate Very it. Very good, teacher. Excellent. Thank you guys for uh, staying here with us uh, this beautiful night, ready to practice English and because every time we have different topics and different contents to study and um, also the responsibility that it carries to be here on time, participate actively, work and have a review about the topics that we are sharing. So welcome you all and, and we are ready. Uh, most of your uh, classmates are joining right now the class. Some others are coming here, they're like coming home. So the most important thing is that we are here connected and also that we have had time to practice. That's one of the things that I needed to tell you guys. So let's begin. Uh, let's begin with our classes. And I just want to ask you and um, about this, the last class. So first of all, um, what do you remember we have started in the last class? What do you remember? ¿Qué estudiamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda qué estudiamos? What we did, what the activities. Job, the jobs and the job occupation, occupation teacher. Mm -hmm. What else? For example, dentist, nurse, a student. In the example, um, the, what do you do? Mm -hmm. Okay, thank you. Yeah, so that's great. Uh, the question, what do you do to ask about, about what activities you develop, for example, if you work or you study? So what do you do? I'm a doctor and I work in a hospital. I take care about patients. So we have uh, different things. So what do you do? I'm an engineer, so I'm in charge of monitoring some, some things and you are like trying to give some a valuable advice in well let's continue with the rest of activities and um, we have a different uh, let's see content here we will study the simple presence with wh equation as you know it's going to be a backup uh for uh, for you guys because uh, most of us we have been studying the simple present and we will continue studying the simple present with some other structures and um Let's see here. Let me check. Vamos a dar inicio. Entonces, este, quiero que estén ahí atentos con el siguiente tema. Así que vamos a dar inicio. Me avisan. Ready? Yes. Yes, teacher. Ready, teacher. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Recuerden también que si van a participar, pues activan el micrófono y si no participan, yes, no lo apagan. Yes. Thank you. Ok. Right, let's start. We have this topic here that is the simple present with double equation. Um, we were saying in the last uh, class that we used do er, and does do for the first, second, and plural form. I uh, like we say, I do, you do, we do, you do, and they do. Using um, do and in questions, we remember that we used to, to ask at the beginning with do, like, do you play soccer? Do you go to school? Do you travel? Do you clean your house? And also for third person, we used uh, does, like, does he play video games? Does she work in the company? Does he travel to Miami? Does he, does, in his dearest and we talk about that pero ahora vamos a estudiar lo que son the simple present w equations utilizando eh, lo que son los relative close o relative para hacer unas preguntas por ejemplo decimos la forma, las w equations ¿por qué se le llama w equation? porque estas palabras nos generan una pregunta y estas comienzan con una w y otra que comienza con una H. Por ejemplo, decimos eh, where para decir eh, dónde, ¿verdad? Luego tenemos what para decir qué. Luego tenemos how para decir cómo. Eh, son de las más comunes. Luego encontrarán ustedes, por ejemplo, why, 
estarán who. En esta ocasión solemos utilizar estas estructuras y tenemos look at this one, look at the next example. So you can see here the example. And where do you work? Where do you work? Yo puedo decir la palabra do you work? Es trabajas. Ahora le agregamos where al principio, entonces va a decir dónde trabajas. So where do you work? Es una pregunta con la que iremos practicando cuando yo quiero saber dónde trabaja Braulio, dónde trabaja Saul. So hey, where do you work? Oh, I work in a company. I work in this place. I work in this department. In a hospital, what do you do? I'm a doctor. I'm a dentist. I'm a psychologist. I'm a teacher. I'm a surgeon. I'm a painter. I'm a seller. I'm a nurse. And how do you like it? Es una pregunta bien importante. Cuando tú quieres saber si realmente te gusta ese trabajo o no te gusta. You know, I, I really like it. Oh, I, I'm sorry. I, I don't like it. I don't like it at all. How do you like it? Mm, yes, I like it. The, 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 the environment is good. The salary is good. The payment is good. The vacation time is good. So I really love this job. So that is the difference in that case with the how do you like it? And also we have the next uh, equation. Where does he work? Eh, cuando nos referimos a terceras personas. Look at the example. Okay, so you saw the examples here, like where does he work? In a hotel, right? Where does he work? ¿Dónde trabaja él? Where does he work? Vemos que usamos el does y agregamos where para referirnos al lugar de trabajo. Where does he work? Well, he works in a, in a hospital. He works in a hotel. What does he do? Por ser tercera persona. What does she do? What does Saul do? What does Brawley do? What does Jacqueline do? Y pues, oh, well, he's a manager, she's a dentist, she is a, um, a seller, she is a painter, etc. How does he like it? Para tercera persona, pues sería la estructura, how does he like it? Y pues si le gusta, it's okay, está bien, para no decir, wow, it's the best job, it's perfect. Solo dice, it's okay, significa que está bien, pero como que no me convence mucho. So that's one of the ways. All right, vamos con el siguiente. Where do they work? Where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? Ya aquí ya va en plural, ya no va primera persona, tercera persona es plural. Where do they work? Where do Wendy and Jacqueline work? Uh, they work in a hotel. They work in an office. They work in a restaurant. Y la siguiente, what do they do? ¿Qué hacen ellos? They are waiter, waiters. Look at the example here. They are waiters. And how do they like it? Esta pregunta, estas tres preguntas las vamos a socializar con los compañeros. Vamos a formar eh, por ahí unos pequeños grupos y ustedes van a contestar Where do you work? What do you do? And how do you like it? Okay, so we will just like have a short practice. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a leer esta conversation here. You will uh, read the following conversation and complete the conversations with the, red, the, with the West word. Usted va a agregar ya sea what, where, and how. Como los ejemplos que hemos visto acá.
Ok, um, me preguntan acá qué significa how. La palabra how significa cómo. Pero cuando yo uso la palabra how do you like it en esta pregunta, la oración sería o la pregunta sería ¿y te gusta eso? ¿O te gusta? ¿O cómo te gusta? Entonces ahí está el ejemplo de how. How do you like it? ¿Te gusta eso? And so you can see that. Complétenlo y luego lo socializamos entre todos. Let's go.
Okay, ready? Yes? Yes. Ready. Okay, let's let's check now with the first one. Okay, so according to the examples and also the structures, we have the first one. What does your sister do? My sister, she's nursed. And also we have this one. How this would be? What? How does she like? Uh, how does she like? How does she like it? Right? How does she like it? Entonces, pues la respuesta sería, how does she like it? Very good. So, lo voy a escribir aquí en el chat para que pues, ustedes vayan viendo ahí la, la estructura. So, that is the first one, right? So, how does she like it? Look at the next one, uh, number two. Look at the number two here. Um, it's difficult, but, it, but she loves it. It's difficult, but she loves it. That will be the, the answer. Number two. Uh, what is the number two? Where does the brother work? Where, work. Mm -hmm. Where does your... Oh, my microphone. Where does your brother work? Where does your brother work? At okay. the airport. It's a pilot. Mm -hmm. Okay. Oh, and the next one, oh. Oh, how, does, how does he like how it? Does he like, like um, yeah, how does she like it? How does she like it? How does she like it? That's okay. Look at the example. Okay, let's continue. And uh, so, you know, look at how interesting is the answer here. Vamos con la número tres. Vamos con la número tres. Eh, vamos a poner acá tres. Recuerden tener ahí, pues, eh, su anotación. And vayan anotando. Number three. Uh, what will be the answer for the number three? Here? Where do you from? Like. Where do you? Where do you find? Where where do your parents like? Where do your parents like your job? Like their job. Entonces sería how. Entonces sería how. ¿Qué dicen ustedes? Yes. Uh, no sé si pueden uh, bajar ahí el micrófono. Se escuchaba ahí. Un feedback. Entonces sería how do your parents <coughs> like their job? Their jobs, right? So how do your parents like their jobs? Y cómo les gusta a tus padres eh, sus trabajos? Es como y si les gusta a sus padres el trabajo. So you can see that. And look at the example. Okay. Let's continue. And the answer is, well, I guess they like me. I don't remember. Where do you where work? Do they work? Eh, sería, where do they work? Do, where do they work? Where do they work? Where do they work? Vamos a ver. Mm -hmm. where, do, where do they work? Y la respuesta es... In an office. office, right? In an office. Okay, perfect, perfect. That's great. So, number four. So let's see the number four. What do you what do? Do you do? What do you do? Okay, and the answer is. I'm a student. 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 Y luego dice, I see. How do you like to play? How do you like? Hmm. One second. One second, guys. How do you like? How, how do you, does your classes? 
Ok, veamos entonces. How do you... How do you... Does your classes... Look at that. No sé si pueden ahí apagar el micrófono si no están participando, porfa, porque se escuchan varias voces ahí. Gracias. Entonces sería, um, how do you like your classes? I see, y la respuesta es, they are good. I like them a lot. Entonces ahí vemos, how do, how do you like your classes, you know? Oh, your classes, I'm sorry. How do you like your classes? That was the, my mistake here. Entonces te preguntan, ¿y te, y te gustan? Te, ¿Te gustan las clases? Y dice, well, um, they're good. Son muy buenas. Entonces ahí vemos el ejemplo. Veamos el ejemplo ahí. Ahí vemos your classes. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos vamos a ir al siguiente. Y vemos unas oraciones que tenemos acá. Look at the statements. Acá, pues, usted igual va a tratar de formar una pregunta. They live in Brooklyn. Entonces, ¿cómo, cuál, cómo sería la pregunta? Si la, en este caso dice, they live in Brooklyn. Entonces, tenemos que buscar, eh, en este caso, pues, las respuestas. The lesson begins at 8 o'clock. Entonces, ¿cómo poder formar la pregunta? Para eso, vamos a formar unos breakout rooms y vamos a contestar esta que está acá. Vamos a contestar esta y la que sigue para que ustedes estén pendientes y las puedan contestar las dos. Acá nos dice que tenemos que formar preguntas eh, con las palabras dadas. Entonces, ahí eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pero antes, mientras si pueden avanzar ahorita en contestar algunas, eh, vamos a pasar la asistencia. Así que mientras tanto pueden comenzar a, a completar esta parte. So you may start um trying to answer this statements and meanwhile i will pass the attendance list so just uh give me a moment please meanwhile i pass the attendance list here one second guys okay ana elizabeth garcia ana elizabeth eh, blanca mirela galdames Present. Eh, Braulio Heriberto Velázquez. Presente, teacher. Ok. Denis Eliseo Gutiérrez. Present, teacher. Thanks. Eh, eh, Doribel Arelia Riaza. Doribel Arelia Arriaza. Flores. No está. Eh, Emanuel Portales Hernández. Emanuel Portales Hernández. No. Eh, Evelyn Janet Cáceres. Present teacher. Thanks. Fátima Elisa Marroquín. Here teacher. Thanks. Fátima Noemi Rivera. Present teacher. Thanks. Eh, Irma Suleima Grande. Present teacher. Thanks. Eh, Jacqueline Elizabeth Guevara. Jacqueline Elizabeth Guevara. No hay señal. And teacher. Ah, she's there. Ok. okay. And Jacqueline Rebeca Cerveño. Teacher. Present teacher. Yes. Teacher. Hi. Doribel Arelia Riaza. Lo que sucede es que ahorita estoy trabajando. Me ha salido como este, un trabajo ahorita. Entonces, por eso me he desconectado, pero estoy escuchando la, la, la clase. Ok. All right. Thank you. Okay, gracias. Thank you. All right. All right. Uh, let's continue here. Um, Jonathan Eduardo Elias. Present teacher. Thanks. Jose Aristides Moreno. Present teacher. Uh, Jose Enrique Orellana. Jose Enrique Orellana. He's not. Uh, Jocelyn Noemi Romero. Present yes. teacher. Thanks. Present teacher. Uh, thanks, Carla. Uh, Abigail Aguilar. Present teacher. Uh, Lorena Saray Mansa. Present teacher. Uh, Luis Miguel Mejía. Present teacher. Thanks. 
Uh, Marcela Alejandra Lousel. Present teacher. Thanks. Uh, Mirna Janet Landos. Present teacher. Thanks. Pedro Isaac Lopez. Present teacher. Thanks. Uh, Rebecca Michelle Gomez. Rebecca Michelle Gomez. Present teacher. Thanks. Uh, Ruth Noemi Guevara. Present teacher. Thanks. Saúl Alexander Lozano. Saúl. Present teacher. Thanks. Uh, Teresa de Jesús Ponce. Present teacher. Thanks. Uh, Wendy Lizette Carillas. Present teacher. Thanks. Wilfredo Serna Amaya. Present teacher. Thanks, eh, Sarina. No, she's not here. Ok, bien, vamos a tomarnos unos, eh, unos eh, minutitos para que ustedes completen el ejercicio. So you can complete the following exercises that I have here. So in the groups, you will try to see the statement and also you will try to answer um, the equations here according to uh, the sentence. So you had to write the equation how this equation will be and for each one. So you will take a time to formulate the equation using and do and that's right. Entonces, eh, también por si alguien no tiene la presentación, le puede tomar una foto y la sube al grupo para que la tengan todos, ya. Yeah. Entonces, trabajamos esta y trabajamos esta, solamente esas dos. Acá pues en esta, you had to make sentences with the clues given. Um, and act punctuations like what language you speak in Spanish. ¿Cómo formaría usted una pregunta? Entonces usted tiene que formarla. Ya sea agregándole el do y el das, right? When do y el signo de interrogación. When you go to school, what time you go to bed. So try to form statements. Entonces sería esta y en this one, right? Así que vamos a formar los breakout rooms and you will take a short time to practice with your classmates right now. So one second. Mm, this one. So the question is, are you ready? Ready. Yes. Teacher. Yes, teacher, ready. Excellent, let's start. Hola. Me avisa si se ve porque estoy compartiendo la pantalla.
Hola. Hola. Buenas noches. Buenas compañeros. La segunda, ¿qué dice? ¿Qué dice? The lesson began at 8 o'clock. Nosotros what? tenemos que formular la pregunta. What Así time es. Do you... What time begin lesson? What time? Vive en Brooklyn. Oh, what are you? What are you? Oh, vive en <coughs> Para tú es Brooklyn. ¿Dónde se encuentra Brooklyn? Una no. No. ¿Eh? No. La primera es ellos? dice dónde viven ellos. Entonces dice uh -huh. they live in Brooklyn. Ellos viven en Brooklyn. Así es. La segunda, what time begin begin lesson? ¿Verdad? Sí, pero lo que no sé yo es que si va eh, ahí, what time does begin the lesson? Siempre vamos a usar el, el auxiliar does, porque estamos hablando de una lección, vea, eso es eso, it. No entiendo qué significa la primera pregunta. ¿Qué relación tiene con que ellos viven en Brooklyn y le estamos preguntando dónde? Por eso, porque nosotros estamos formulando la pregunta. Ah, y la primera pregunta, la primera literal, uno, ¿cómo queda? Where do they live? Where do they live? Ellos, ellos viven en Brooklyn. No. La primera, lo que nosotros vamos a hacer es formular la pregunta. Por eso le estamos preguntando, ¿dónde viven ellos? Ah, ya. Yeah. Ajá, la primera yeah, son yeah. las respuestas. Las de la línea de la, la izquierda pero, son o sea, las la, la izquierda es una respuesta. Así es, y nosotros vamos ah, a formular las preguntas. Ajá, primero, ajá, exacto. Eh, ya me, ya me cae esa duda de lo que dice usted, de, de, de tendríamos que ponerle el, el, el igual. Sí. Eh, pero el teacher creo Ay. que está dentro. Eh, teacher, I have a question. Help me, please. Yes, how can I help you? Okay, and the next uh, uh, question, uh, the lesson begins at 8 o'clock. The, the, la pregunta sería, what time does begin the lesson? O no lleva does, el das. Does the, does the lesson begin? Ah, al revés. Entonces, what time does, does lesson begin? begin. Ajá, el verbo va okay. hasta el final. Ok, ok. El verbo va hasta Thank el you, final. teacher. Ok. Y vemos que en la segunda dice la palabra begins. Significa que es tercera persona. Entonces, tiene que ir con das. Aquí dice begins. Thank you, teacher. Thank you. 
The three uh, I think Less. what time today every night yes. get home. La segunda queda what time does the Less. lesson begin? Oh, the king. Uh -huh. What Less. time does the lesson begin? La lección o la clase. La lección. ¿A qué hora eh, comienza la, le la lección? La otra mm. casi similar. Ya. Yeah. Ellos regresan, claro. Ajá, pero en esta Ellos como, como el teacher acá. dice que el verbo va al final, ¿verdad? Entonces, what time do they every night get home? What, what, ¿Cómo quedaría? Rebeca. Hola. Eh, ¿Verdad que él dijo que el verbo quedaba al final, vea? Sí. Entonces, sí, sí, sí. la tercera quedaría, what time today, every night, get home. Pues como que sí. es el, el verbo, vea. Sí, get es el verbo. Entonces, sí, así quedaría, vea. What time today, every night, get home. O solo le podríamos poner, what time today, get home. Ajá. Ajá. Iría da, da. No, no, sería do. 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 Uh -huh. En la, en la qué, segunda es dos, porque nos está señalando que el verbo es está de, en, para tercera persona. Es para tercera persona, exacto. Ay, no puede ser. Lo vamos a sacar ya. No, no es es, es edad. Obtener, dice. At home. La cuatro. Ella habla francés muy bien. Ella habla francés muy bien. What? What? What do you? ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que ella habla? What do you? What do you? ¿Qué es lo que ella habla? She is speaker. ¿Por cuál va usted? ¿Por cuál oración va usted? Ahorita estoy en la haciendo la cinco. La cinco es eh, dice. Dos book cuts, one dollar. Aquellos libros. Cuestan un dólar, sería, ¿verdad? Cuestan un dólar. Aquellos, mm -hmm. ¿verdad? Dos. Ajá. How es? How. Ajá. ¿Cómo? How much. How much. How much. Oh. 
cuánto dice. Vamos, dice cuánto. ¿Cuánto? Entonces la pregunta tendría que ser cuánto cuestan aquellos libros. ¿Verdad? Porque ahí está dando. Esos libros? ¿Cuánto cuestan ¿Ah? esos libros? Okay, students. Well, let's uh, continue with the uh, activities. We have some statements that we had to develop, so I need your uh, help so we can uh, form some statements here. So we have the first one that is the they live in Brooklyn. ¿Cómo sería la pregunta si la respuesta es they live in Brooklyn? What would be the answer here? Where do they live? Live. Where do they live? Live. Where do where do they live in Brooklyn? Mm. Okay, and the answer is in Brooklyn, of course, right? Thank you. So yes, uh, thanks, Pedro. Also too. So the the question will be where do they live? Excellent. And also the next statement is um, the last one begins at eight o'clock. La clase comienza a las what? ocho. ¿Cómo sería la pregunta? What, what time does start? the lesson be? In start? Begins at eight o'clock. Sería así. What time does the lesson begin? See, like this. Look at that one. So that will be the answer here. Look at the example. What time does the lesson begin? Y la respuesta pues dice que es at eight o'clock. Okay, look at the statement, right? And next, Let's see. What time does the lesson begin? Okay, look at the next one. They get home at six. Look at that. They get home at six o'clock every night. ¿Cómo sería la pregunta? What time, what time does they, they get home? They get home. Every night. Okay, so the statements will be like this. What time do they get home every night? Ya que la, la respuesta es, they get home at six o'clock every night. Entonces ellos, a qué horas ellos se van a casa todas las noches y dice que se van a las seis todas las noches, right? 
Entonces la respuesta sería uh, What time do Porque estamos hablando de ellos Es un plural eh, Siguiente She speaks French very well ¿Cómo sería la pregunta? Si la respuesta es que ella habla francés muy bien What does she speak? What does she speak? Vamos a ver What does She speak. She, she speak. speak French. She speak French. Y que habla, en ese caso, que habla ella. Entonces, la respuesta es que ella habla francés y muy bien. So, uh, what, what, in this say, what does she speak? Que habla ella. She speaks French very well. Ok, la siguiente, eh, que es, those books cost one dollar. Those books cost one dollar. Esos libros cuestan un dólar. How much does How much? it cost? How much does the book cost? How much does books cost? Hmm. Excellent. Okay, the next one, the next sentence. How do they? How does travel? How do, how do they travel by car? Okay, how so how do they travel? How do they travel? ¿Cómo viajan ellos? Entonces ellos viajan en carro. Ya que la, la respuesta es que ellos viajan en carro, they travel by car. La pregunta sería, ¿cómo viajan ellos? How they travel? How do they travel? So they travel by car. Entonces tenemos la siguiente, que dice que she wants to learn English because she wants a better job. Nos dice que ella quiere aprender inglés porque ella quiere un mejor trabajo. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer la pregunta? Utilizando why. Why does why she want to learn does? English? Mm -hmm. Veamos. What does she, she wants to learn English? She wants to learn. Okay. Like this. Um, why does she want to learn English? Porque quiere aprender ella inglés. Entonces vemos ahí el ejemplo. Look at the sentence. Look at the example. Because she wants to get a better job. Right? As we can see the example here. Decimos, eh, she wants to learn English because she wants, she wants a better job. Ella quiere un mejor trabajo. Look at that. Why does she want to learn English? Porque quiere aprender inglés. So ahí vemos eh, the example. Vamos con la siguiente. They meet on the corner, on the corner, every morning. Entonces, sería. Where do they meet every morning? Every morning? This is area where do they meet every morning. So look at the example. Y ahí vemos eh, el ejemplo que ustedes pues han compartido ahí. Siguiente. Next. She teaches us grammar. She teaches us grammar. She teaches us grammar. Ella nos enseña gramática. ¿Cómo sería entonces la pregunta? What does she teach? What does she do? She teaches. She What teaches. does she teach? Mm -hmm. What does she teach? Y que enseña ella. And she teaches, te teaches us grammar. Vamos con la siguiente. He gets up at seven every morning. Ella se levanta a las siete todos los, todas las mañanas. 
¿Cómo sería ahí la, la pregunta? Teacher, yes. when does he get up? Porque cambia el, el verbo. ¿A dónde? En teaches. teach. Recuerde de sí, que... En la pregunta... Recuerde la regla de las terceras personas. Si termina en CH, ¿qué se le agrega? Es. es. Ajá, es. Eso es. Ajá, entonces por eso está she teaches his grammar. Y aquí como es pregunta, Pero, pues el verbo va en su uh -huh. forma normal. Ah, ok, gracias. Yes. Entonces vemos ahí como es pregunta, el verbo siempre va en su forma normal porque el auxiliar das hace la, hace la función. La S, ¿verdad? Ajá, es, la S. hace la función de, eh, en este caso, de auxiliar. Entonces... Si no llevar el das, pues, eh, y es tercera persona en afirmativo, entonces tiene que agregarle la S porque termina en CH. Teachers. O sea, o sea, teacher, que no se le pueden poner doble S al ver. No, no. No, Tengo porque solo es. La... Ajá. Ajá. Teachers. Ok, um, la, la siguiente, he gets up at seven every morning. La respuesta sería, when does he get up? Every morning. And, ok, vamos a ponerla así. When does he get up? Entonces, él se levanta a las siete todas las mañanas. Entonces, vemos que ahí pues decimos, what does he get up? Y la última. The last one from this. What is the answer for this exercise? Check, check. What Those does gear sell? What? What does? What does? Gear what sell. Girls sell new things. <laughs> does okay. gear mm -hmm. sell? What does? No. He sells teacher con S al final. Sorry. No sería what do. What do those eh, girls do, sell? What, does, what do those girls, es como those, those girls. Those, you sell. Sell, right. ¿Qué venden? Entonces, those girls sell newspapers there. Entonces, la pregunta es como que, ¿y qué venden eh? las chicas? ¿Y qué es lo que las chicas venden? Entonces, vemos ahí que pues usamos el la estructura, right, de newspaper. Y hemos completado las preguntas en base a la respuesta que tenemos. So, you can see here the examples. Siempre hay que ver qué pronombre es el que estamos usando, si es plural, si es singular. Recuerden que si es singular, pues nosotros decimos, eh, usamos el das para tercera persona y pues si es eh, para plural, o primera y segunda persona, usamos el do. How do they travel? Why does she want to learn English? Where do they meet every morning? What does she teach? Uh, when does he get up? What do those girls sell? Vamos con la siguiente, que sería make sentences with the clues given and add punctuations. ¿Cómo nos quedaría el primer ejemplo? Por ejemplo. Si yo quisiera saber acá. What do you speak language in Spain? What language? What language? Do you? Okay, do, do you, you speak, speak in Spain? Ajá. Uh -huh. Y ahí está, miren. Y el signo de interrogación, the question mark. What language do you speak in Spain? Y la respuesta es... ¿Cuál es la respuesta? Spanish. Spanish. Yes, it's Spanish. Uh, number two. When you go to school. ¿Cómo sería la número dos? Yeah. When do you go to school? When do you go to school? When do you go to school? When do you go to school, right? ¿Y qué más nos falta? Question mark. Question mark. The question, question mark. mark. Okay, the question mark. Yes, uh, number three. What time do you? What time do you go to bed? What time do you? What time do you go to bed? 
Okay, you know, what time do you go to bed at 10 o'clock, 10 30? Number four, where the president live? Where does the president live? Okay, where does the president live? He lives in the White House. And number five, how this computer how work? Does how does this computer? Does this computer computer work? Computer work. Yes. And the number six. Why, why, why do he ask a lot of questions? Why does why does he ask a lot of questions? Yes. Why does he ask a lot of questions? Porque él hace tantas preguntas. Entonces vemos ahí que hemos eh, formulado the statement. Eh, muy muy interesante, ¿verdad? más que todo la estructura. El día de mañana pues seguiremos trabajando un poquito con algunas preguntas del do y el does. So we will be working also with the listening exercise. También tenemos un trabajo de listening. Y pues eh, pueden revisar parte de la presentación para pues poder practicar. So that will be all for today because of the time. And I hope to see you tomorrow. And we will have more exercises like this in the class. So thanks a lot for your participation. And also I hope to see you the next class, guys. Thanks a lot for the effort and the Thank sacrifice you, to be here, especially here in the class today. Thank, Thank you, guys. Care. Have a beautiful night. night to all of you guys. Care, Good night. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Have a beautiful Bye. night to all of you guys. Thank you so Bye. much. Good night. Good night. Thank you. Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Take care. You too. I appreciate it. Thank you.